ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇವಳ ಹೆಸರು ನಾನು ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇವಳ ಕೈಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಒರೆಸ್ತಿದ್ದ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೂ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೂಮ್ ನು ಹತ್ರ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ರೂಮ್ ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೂ ಹಾರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಮನೆ ಒರ್ಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ನಾವ್ ಈ ತರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ತರ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ನಾನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒರ್ಸೋದ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಒರ್ಸ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ ನು ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪುಟ್ಟಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಒರೆಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ನು ಒರೆಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಧೂಳು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರನೈಟ್ ಗಳು ಚಿಪ್ಸ್ ಎದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರನೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒರೆಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈಸಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇವರು ಇವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೇಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಪುಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊತೀನಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮನೆ ಒರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದ್ ಸತಿ ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು ನಾವೇನ್ ಎರಡ್ ಸತಿ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಸತಿ ಒರ್ಸೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಉಪವಾಸಗಳ ಇದೆ ಬೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಒಂದ್ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏನು ಏಕಾದಶಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಏಕಾದಶಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಂದು ಉಪವಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಡುವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಓಡೋಗೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಚೆ ಓಡೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹಶತ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೂಶಲಿ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು ಸಜ್ಜ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ತರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಜ್ಜ ಇದು ಈ ಸಜ್ಜ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಟೆರೆಸಿಂದ ಹೊಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಬಿಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್
ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಮುತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಥರದ ಅಪವಾದ ಒತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬದುಕಿರುವಂಥ ಜನ ಪಾಪ ಇವರು ಆ ಥರದ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಟೀ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಾದರು ಕುಕ್ಕಿಂಗು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಿಜ ಮನಸ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಇದ್ದಾದರೂ ಸರಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊತಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ತಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಲಡ್ಡುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಳನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಶಲಿ ಎಗ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಬನಾನ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ವೆನಿಲ್ ಐಸೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ದೋಸೆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈದಾ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆನಿಲ್ ಐಸೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆನಿಲ್ ಐಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಾಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋವಂಥ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಹಾಕಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗಟ್ಟಿನೇ ಇರಬೇಕು ಇದು ತುಂಬ ತೆಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು
ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೋಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸೇ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗಿಡಗಳ ಮರಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಯ್ ಓಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಟಾಣಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಹರ್ಷದ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ ಸೆ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷದ್ ಸೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸೊ ಬಟಾಣಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಟರ್ಡೆ ಸಟರ್ಡೆ ಅಥವಾ ಸಂಡೇ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಸಟರ್ಡೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಗೆ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದರದ್ದು ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವೀಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಸಟರ್ಡೆ ಅಥವಾ ಸಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಯ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಟಾಣ ಬಿಡಿಸಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಟಿ ಅದು ಸೀರೋಗ್ತಿದೆ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಟೀ ಪಾತ್ರ ಸೀರೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಊಟ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ನನ್ನ ಕೈ ಟೀ ಕುಡ್ದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾ
ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇಕಾಯಿ ಬಟಾಣಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಸ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹಸಿ ಕಸ ಎಷ್ಟೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಳೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟೂ ಕೆ ಜಿಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಈ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ ಅಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೀ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸದೊಡ್ಗು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೌನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀ ಇದು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಸತಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಸಿಕಾಯಿ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ತುಗರಿಕಾಯಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬಟಾಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಣಗಿರುವಂಥ ಕಾಣುಗಳ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಬಟಾಣಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹಸಿಯಾಗೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಫ್ರೋಸನ್ ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಫ್ರೋಸನ್ ಬಟಾಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಿಡಿಸಿರೋವಂಥ ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಳುಗಳದ್ದು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಸಿರಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಬಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳ ಕಾಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೇ ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋಂಥ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಾಗದೆ ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆವರೆಗೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕುಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಳುಗಳು ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಐಸ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಂತ್ಯ ಭಾತನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಟಾಣಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಂತ್ಯ ಭಾತನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಉದ್ರದ್ರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅನೇಸ್ ಎರಡು ಮೊಗ್ಗು ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬಟಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬಿರೋವಂಥ ಮಸಾಲೆನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಂತ್ಯ ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ತೊಳೆದಿರೋವಂಥ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಉದುರುದಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಉದ್ರದ್ರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಉದ್ರದ್ರಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಭಾತ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಭಾತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಫೋಟೋನ ಕಳ್ಸೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹೋಗಲ್ಲ Alright